Estamos serios ahora porque vamos a hablar del aumento en los casos de COVID, vamos a hablar de la gripe A, vamos a hablar de esto de la viruela del mono, qué significa, estamos un poco preocupados porque escuchamos tantas cosas últimamente. Eh, Silvina, son algunos de los temas que vamos a abordar con eh, Aida Torres, esta infectóloga de prestigio, a quien siempre hemos consultado durante la pandemia. Pero eh, para empezar me parece propicio este, esto de eh, la gripe A, ¿no? que tan preocupado nos tiene a todos. Vamos a transmitirles justamente esta pregunta a la infectóloga Aida Torres. Gracias, Aida, por recibirnos. Bueno, eh, nos preguntaba Marcelo esto sobre la gripe A. Bueno, eh, la gripe A estalló hace, digamos, fines de Navidad, este, tuvo su brote y bajó y ahora de nuevo en ascenso. Este, no sabemos si va a ser la gripe A o si los otros tipos de gripe el que haga el real pico de, de gripe durante el mes de junio, julio que son los meses de, digamos, de mayor caso de gripe pero eh, lo que estamos viendo es un estallido de virus y bacterias después del COVID eso es lo que nos dejó el COVID mucha angustia, de nuevos cuidados cuarta ola, más cuidados uh -huh. Este, a la expectativa de que, eh, digamos, seguirlo al virus, a ver si toma nueva, nueva forma, y nueva resistencia, en fin. La, pero la gripe es una enfermedad que eh, realmente va, va, va a aumentar, como todos los años, va a aumentar porque aparte este, el, el corona, aparte de tener su ola, se está retirando y eso va a dar lugar a, a que nuevos virus ocupen y el primero es... Este, el virus de la gripe A o B, cualquiera fuese y, este, y eso hay que tenerlo en cuenta hay que tenerlo en cuenta de que realmente la gripe y el COVID se previenen por suerte en estos momentos hay que ponerse la vacuna en las dosis correspondientes, hay gente que tiene una sola dosis de COVID, hay que completar tercera y cuarta para los huéspedes comprometidos y hay que ponerse la vacuna antigripal anual, de que somos muy renitentes a ponernos y, y hay que hacerlo. Usted decía, doctora, que no hay que esperar a que venga el brote a asustarnos, sino que, por ejemplo, este es un buen momento para ya ir tomando recaudos y ponernos la vacuna antigripal, y bueno, por supuesto la de COVID. Sí, sin duda, la vacuna de COVID eh, siempre está a disposición, o sea que eso hay que completar el esquema y la vacuna para la gripe, Obviamente este, hay que tener en cuenta que necesita 14 días para dar su inmunidad, de manera que esta sería la época de colocársela este, para que cuando venga el brote ya estemos este, protegidos. ¿Por qué cree que la gente está renuente a las vacunas? ¿Es una saturación de la información como consecuencia de la pandemia de COVID? ¿Es miedo regular que siempre hubo? Y es miedo regular, ha aumentado el cansancio que, que nos que nos aqueja en esta situación de todos los cuidados de las vacunas y bueno, entonces este, eso hay que poner un poquito de esfuerzo eh, las madres especialmente con los niños más pequeños que realmente si uno va a reproducir lo que realmente hubo en, en Europa el, el brote de gripe se dio en chicos pequeños en menos de 5 o 7 años y en adolescentes ¿eh? son los dos este, lugares donde digamos los dos eh, focos este, de mayor incidencia eh, de gripe doctora cómo le va Marcelo Cortés lo saluda ¿Sí? eh, me, me da la impresión no sí, sé que por, por estos días eh, esto de la gripe A está controlado no me parece que, que lo peor hasta aquí ya, ya pasó hay que ver bueno cuando llegue el invierno y bajen las temperaturas nuevamente eh, no, no, en realidad gripe, eh, vamos a, a ver, gripe hay todo el año, en, 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 mejo, en ¿Y todos los años? menos o mayor cantidad. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, hay, hay, por ahí en verano hay algunos casos de gripe que aparece, esta vez no acompañó un poco más cerca y ahora nos va a acompañar como, como, como antes con el COVID, eh, con, la, con el brote de, de gripe en junio y en julio. Este, no es que ha cedido nada, sino que vamos a, hay un descenso y va a haber un ascenso, Bien. obvio, acorde a la temperatura. Pero en niveles normales, por ahora. Doctor, aprovecho y le pregunto, ¿cree que se viene un rebrote en la Argentina sí. del COVID-19? Al menos es lo que estamos notando, viendo, ¿no? En el aumento ya está de casos. El rebrote, el rebrote está confirmado, está con alerta nacional. 
Eh, estamos en la cuarta hora sin duda, este, va a haber cuarta, quinta, sexta hora durante algunos años hasta que comience a descender. ¿Pero por será más leve la esta? La vacuna y la inmunidad natural. ¿Esta cuarta ola será más leve que la 1, la 2 y que la 3? Y aparentemente, eh, sí, no, sin duda, que la primera, obvio, obvio, sabemos cómo comportarnos, cómo aislarnos, eh, sabemos, eh, hay vacunas, vacunas este, claro. que han dado su inmunidad y que la inmunidad ha, ha permitido eh, menor gravedad y muerte, eso lo estamos viendo con todo, todavía hay pequeños eh, cantidad de gente que va a las terapias intensivas eh, y, y hay algunos respiradores funcionando con COVID, o sea que realmente eso nos va a acompañar durante un tiempo, o sea que la gente, realmente las personas que, que estén muy comprometidas tienen que saberlo al, al respecto y no exponerse tanto este, en, durante las olas. ¿no? Bien, Silvina, ¿te parece que hablemos un poco de esto que está preocupando al mundo ya y hay un caso sospechoso en la Argentina sobre la viruela del mono? Bueno, tanta información, ¿no? Sí. no tanta información este, nos, nos agobia. Este, eh, después del, del COVID han aparecido eh, muchos virus y bacterias, como sea la bacteria resistente, la bacteria de la tuberculosis, por ejemplo, que nadie le da importancia y que realmente debemos atenderla. Y bueno, la viruela del mono fue endémica en África y ahora está... Este, en Europa y hay un caso ahora, el primer caso en, en la Argentina, son pocos eh, es una viruela que, bueno, la tiene el mono y que el, el, la, el, el oradar del, del ser humano hacia las selvas y todo lo demás hace que traigamos todos estos virus que están guardados eh, en, en los animales y salta al hombre entonces, este, es una viruela que, que no se sabe muy bien, digamos, cuál sería la epidemiología. Si sí se sabe que se ha extendido y que el contagio es este, moderado, que se necesita un contacto muy cercano con la persona para contagiarse, este, eso es lo que se sabe por el momento. Eh, aparece como, como granitos, como ronchas, etcétera, etcétera. Hay que consultarlo, tratamiento es sintomático y por ahora... ¿Es este, grave, doctora? No ha tenido alta mortalidad. No ha tenido hasta, lo, hasta el momento alta mortalidad. Ah, Aparentemente bien. todavía hay alguna defensa. Sí. Entonces, bueno, ya saldrá vacuna también para la enfermo. Sí, lo que pasa es que cometemos... ¿Te parece, Marce, a, sí. este, porque fuera de cámara, fuera de aire, hablábamos con la doctora justamente de esto que ella nombró, entre, esto, entre este estallido de virus, sobre ella llamaba la atención sobre estos casos de tuberculosis. Doctora, si usted quiere ahondar un poco más en eso, contarnos, eh, bueno, de qué se trata y a qué estamos expuestos. Y bueno, este, eh, lo que pasa es que la tuberculosis es, es un tema que eh, es complejo, muy complejo, eh, por, por la cuestión económica, porque realmente son tratamientos a veces seis, un año, año y medio. Eh, hay mucha resistencia y, y, este, y, y los casos se van amontonando en, en los sectores públicos y privados. Es un tema que hay que atenderlo también. Es un tema que eh, realmente desde el punto de vista infectológico necesita una alerta para realmente este, atenderlo al problema, atenderlo desde de, de la salud pública, seguirlo al paciente, buscar nuevas drogas y ver cómo se van a tratar este tipo. O sea que este, nos importa eh, obviamente la gripe porque es prevenible, pero bueno, también nos importa la virus del, del mono, el virus aquí, etcétera, etcétera. Pero realmente la tuberculosis está, eh, es una enfermedad que, que nos aqueja cada vez más. Eh, hay muchos contagios, hay muchas meningitis, hay muchas neumonías este, y que realmente necesita ser atendido este, porque cada vez son más resistentes y realmente está causando este, alta mortalidad en la gente Muy bien. joven. Bueno, muchas gracias, doctora Marcia, eh, bastante Silvina. Bastantes temas para estar atentos. Sí, cuántas cosas, ¿no? Eh, la gripe A, el COVID, sí. esto de la viruela del mono, la neumonía, la tuberculosis, la, la meningitis, qué sé yo. Cuántas cosas, hay que estar muy atentos, sobre todo con los chicos, ¿no? como decía la doctora, con los niños. Gracias, Silvina. Exactamente. Y le agradecemos Niños y a la... adolescentes. Hasta luego, sí, Marce. Gracias. Le agradecemos a la doctora Aida Torres. También cierro con esto. Mirá, eh, los signos y síntomas son semejantes. Estamos hablando de la viruela del mono. Son semejantes a los de la viruela, aunque dice más leve, donde los pacientes presentan fiebre, síntomas respiratorios 
y un exantema vesicular parecido, dicen, al de la viruela común. ¿sí? Un poco para tener en cuenta. Seguimos informando.